வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு நாடு உலகின் வல்லரசு நாடா உருவெடுக்கணும்னா அந்த நாட்டோட முப்படைகள் உலகின் தலை சிறந்ததா இருக்கணும் அதுவும் குறிப்பா கடற்படை உலகின் வலிமையான கடற்படையா இருக்கணும் தற்போதைய நிலையில உலகின் வலிமையான கடற்படையை வச்சிருக்க நாடு அப்படின்னா அது அமெரிக்கா தான் கிட்டத்தட்ட பதினோரு விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் வச்சிருக்க கூடிய உலகின் வலிமையான கடற்படை இந்த சூழ்நிலையில சீனா அமெரிக்காவுக்கு போட்டியா தன்னுடைய கடற்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு பல வருடங்களா முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க கப்பல்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது சீன கடற்படை உலகின் மிக பெரிய கடற்படையா இருக்குது ஆனா விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் சப்மரீன்கள் போன்றவற்றின் வலிமைய வச்சு பார்க்கும் பொழுது சீன கடற்படை அமெரிக்க கடற்படையை விட பின்தங்கி இருக்காங்க அடுத்த பத்து முதல் பதினைந்து வருடங்கள்ல சீன கடற்படை தன்னுடைய வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் மற்றும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை தங்கள் கடற்படையில் இணைப்பதற்கு சீனா திட்டமிட்டு இருக்காங்க அப்படி சீன கடற்படை வலிமை அடையும் பொழுது தற்போது சவுத் சைனா சி பகுதியில மட்டும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய கடற்படையா இருக்கும் சீன கடற்படை இந்திய பெருங்கடல் பகுதிக்கும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கு முயற்சி செய்வாங்க இந்த விஷயம் இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு மற்றும் வர்த்தகத்திற்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை வரும் காலத்துல ஏற்படுத்தும் இதை உணர்ந்து இந்தியா தன்னுடைய கடற்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு கடந்த சில வருடங்களா சில முக்கியமான திட்டங்களை கையில் எடுத்து செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி இந்திய கடற்படைக்கு ரெண்டு முக்கியமான ஆயுதங்கள் வாங்குவதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இந்திய கடற்படைக்காக இந்த ஆயுதங்கள் வாங்கப்பட உள்ளது இந்திய கடற்படை எந்த ஆயுதங்களை வாங்க போறாங்க கடற்படை வாங்க உள்ள ஆயுதத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இந்திய கடற்படையில இந்த புதிய ஆயுதங்கள் இணைக்கப்படுவதன் மூலம் இந்திய கடற்படை எப்படி வலிமையாகும் வரும் காலத்துல சீன கடற்படைய எதிர்த்து போரிடுவதற்கு இந்த ஆயுதங்கள் எப்படி இந்திய கடற்படைக்கு உதவி செய்யும் அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் சில வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியா தன்னுடைய கடற்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு ஐ என் போன்ற விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை கட்டும் திட்டத்தை வேகப்படுத்திய பொழுது சீனா கல்வான் வேலியில ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை செஞ்சாங்க அதற்கு பிறகு லட்சக்கணக்கான இந்திய வீரர்கள் கல்வான் பகுதியில நிலைநிறுத்தப்பட்டாங்க அது மட்டும் இந்திய தரைப்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்தியா பல ஆயிரம் கோடிகளை செலவு செஞ்சாங்க சில டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியா தன்னுடைய கடற்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்துவத தடுப்பதற்காக தான் சீனா கல்வான் வேலியில பிரச்சனை செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது வரும் காலத்துல இந்தியா மற்றும் சீனாவுக்கு இடையே ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் இந்தியா தன்னுடைய கடற்படைய பயன்படுத்தி மலாக்கா நீரணை பகுதியில சீன கப்பல்களை தடுத்து நிறுத்த முடியும் தேவைப்பட்டால் மிகப்பெரிய தாக்குதல்களையும் சீன வர்த்தக கப்பல்கள் மற்றும் கடற்படை கப்பல்கள் மீது நடத்த முடியும் அப்படி இந்திய கடற்படை செஞ்சா சீனாவுடைய எண்பது சதவீத எண்ணெய் வர்த்தகம் பாதிக்க இந்த விஷயம் யுத்தத்தின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய விஷயமா இருக்குது இதன் காரணமாக தான் இந்தியா தன்னுடைய கடற்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்த முயலும் பொழுது சீனா கல்வான் வேலியில பிரச்சனை கொடுக்கிறாங்க அப்போ இந்தியா அதிக நிதிய கல்வான் வேலி பிரச்சனைய சமாளிப்பதற்கு செலவு செய்வாங்க இந்திய கடற்படைய நவீனப்படுத்தும் திட்டத்தை கைவிடுவாங்க அப்படின்னு சீனா நினைச்சாங்க ஆனா இந்தியாவுக்கு சீனாவுடைய திட்டம் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப நன்றாகவே தெரியும் இதன் காரணமாக இந்தியா தொடர்ந்து தன்னுடைய கடற்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி ரெண்டு முக்கியமான திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது அமெரிக்காவிடமிருந்து முப்பத்தோரு பிரடேட்டர் ட்ரோன்களை வாங்குவதற்கு கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவுல இந்த முப்பத்தி ஓரு எம் கியூ நைன் பி பிரடேட்டர் ட்ரோன்களை அமெரிக்காவிடமிருந்து வாங்க போறாங்க இந்த எம் கியூ நைன் பி பிரடேட்டர் ட்ரோன் உலகின் தலை சிறந்த 
ஹை ஆல்டிடியூட் லாங் என்டூரன்ஸ் ட்ரோன் இந்தியா வாங்க உள்ள முப்பத்தி ஓரு ஹை ஆல்டிடியூட் லாங் என்டூரன்ஸ் ட்ரோன்கள்ல பதினைந்து ட்ரோன்கள் இந்திய கடற்படைக்கு வழங்கப்பட உள்ளது இந்த பதினைந்து ட்ரோன்களும் சி கார்டியன் வகை ட்ரோன்கள் மீதமுள்ள பதினாறு ட்ரோன்கள்ல எட்டு ட்ரோன்கள் இந்திய விமானப்படைக்கும் எட்டு ட்ரோன்கள் இந்திய தரைப்படைக்கும் வழங்கப்பட உள்ளது இந்திய தரைப்படை மற்றும் விமானப்படைக்கு வழங்கப்படும் ட்ரோன்கள் ஸ்கை கார்டியன் வகை ட்ரோன்களா இருக்கும் இந்த அமெரிக்கா உலகின் பல்வேறு யுத்த களங்கள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க பயன்படுத்தி தான் செஞ்சாங்க அதே போன்று ஈரானிய ராணுவ ஜெனரல் சுலைமானியவும் இந்த எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி தான் அசாசினேட் செஞ்சாங்க அமெரிக்கா இந்த எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்களை இந்தியா போன்று நேட்டோ நாடுகள்ல அங்கம் வகிக்காத ஒரு நாட்டிற்கு விற்பனை செய்வது இதுவே முதல் முறை அமெரிக்காவின் ஜெனரல் அட்டாமிக்ஸ் நிறுவனம் இந்த எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்களை இந்திய கடற்படைக்கு சப்ளை செய்ய போறாங்க இந்த ட்ரோன்களை இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்வதற்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பாரத பிரதமர் அமெரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் போயிருக்கும் பொழுது முடிவு செய்யப்பட்டது இந்திய கடற்படை ஏற்கனவே இந்த எம் கியூ நைன் பி சி கார்டியன் ட்ரோன்களை அமெரிக்காவிடம் இருந்து லீஸுக்கு எடுத்து பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி இந்திய கடற்படை இந்திய இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில சர்வேலன்ஸ் மற்றும் ரெக்கனசன் ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில சீனா மற்றும் இந்தியாவுக்கு இடையில் பிரச்சனை ஏற்பட்ட பொழுது இந்திய கடற்படை இந்த சி கார்டியன் ட்ரோன்களை லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதிக்கு அனுப்பி வச்சாங்க இந்த ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி சீன ராணுவத்தோட ஒவ்வொரு நகர்வையும் இந்தியா கண்காணிச்சாங்க ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில இந்தியாவுக்கு இந்த ட்ரோன்கள் மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செஞ்சதனால தற்போது அமெரிக்காவிடம் இருந்து இந்த முப்பத்தி ஓரு எம் கியூ நைன் பி பிரடேட்டர் ட்ரோன்களை இந்தியா வாங்குவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க இந்த ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி மேரிடைம் சர்வேலன்ஸ் ஆன்டி சப்மரீன் வார்பேர் ஓவர் த ஹரைசன் டார்கெட்டிங் போன்ற பல ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் இந்த எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்கள்னால கிட்டத்தட்ட நாற்பது மணி நேரம் தொடர்ந்து பறக்க முடியும் அதாவது ஒரு டார்கெட்ட தாக்கி அளிக்கணும்னா அந்த டார்கெட் தன்னுடைய தாக்குதல் வரம்புக்குள் வரும் வரைக்கும் இந்த ட்ரோன்கள்னால காத்திருந்து தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இந்த எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்கள்னால நானூத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் எடை கொண்ட பாம்ஸ் மிசைல்ஸ் போன்றவற்றை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் குறிப்பா நாலு ஹில் ஃபயர் மிசைல்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் வரும் காலத்துல பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத முகாம்கள் மீது இந்தியா தாக்குதல் நடத்தணும்னா விமானப்படைய அனுப்ப தேவையில்லை இந்த ட்ரோன்களை பயன்படுத்தியே இந்தியானால மிகப்பெரிய தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இந்த எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்கள்னால தற்போது இந்திய கடற்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள பி எயிட் ஐ மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்டோடு இணைந்து செயல்பட முடியும் அதாவது இந்த ட்ரோன்கள் சர்வேலன்ஸ் மற்றும் ரெக்கனசன் ஆபரேஷன்கள்ல ஈடுபடும் பொழுது ஏதாவது எதிரி போர் கப்பல்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கண்டுபிடித்தா டார்கெட் தொடர்பான விஷயங்களை பி எயிட் ஐ மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்டுக்கு அனுப்பி வைக்கும் அங்க இருந்து இந்திய கடற்படையில் பயன்பாட்டுல உள்ள மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்ஸுக்கு டார்கெட் தொடர்பான இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பி வைக்கப்படும் தேவைப்பட்டால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டார்கெட்டுகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் எம் கியூ நைன் பி சி கார்டியன் ட்ரோன்னால அதிகபட்சமா ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் இந்த ட்ரோன்னால கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹார் வேகத்துல பறக்க முடியும் எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்கள்னால அதிகபட்சமா பதினோராயிரம் கிலோமீட்டர் தூர வரைக்கும் தொடர்ந்து பறக்க முடியும் இந்த ட்ரோன்ல ஆயுதங்களை எடுத்து செல்வதற்கு ஒன்பது ஹாட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்கள்ல பல்வேறு விதமான அதிநவீன ரடார்கள் மற்றும் சென்சார்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்கள்ல அமெரிக்க தயாரிப்பு ஏஜிஎம் டபுள் ஒன் போர் ஹெல் ஃபயர் மிசைல்கள் எம்பிடிஏ நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பிம்ஸ்டாக் மிசைல் ஏஐஎம் நைன் சைட் வைண்டர் மிசைல் ஜியுபி டுவெல் பேவே டூ லேசர் கைடட் பாம் ஜாயின் டேரக் அட்டாக் யூனிட்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த விஷயம் காரணமாக தான் உலகின் தலை சிறந்த தாக்குதல் திறன் கொண்ட ட்ரோனா இந்த எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்கள் இருக்குது ரெண்டாவதா கேபினட் கமிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி 
ரெண்டு நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்களை உருவாக்குவதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க இந்தியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்கள் தேவைப்படுது அதுல முதல் கட்டமா ரெண்டு நீர்மூழ்கி கப்பல்களை உருவாக்குவதற்கு தற்போது ஒப்புதல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தை கோடி ரூபாய் செலவுல இந்த ரெண்டு நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்களை இந்தியா கட்ட போறாங்க நீங்க கூட நினைக்கலாம் இந்திய கடற்படையில அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் இருக்குத இது என்ன புதிதாக நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன் அப்படின்னு ஆனா தற்போது இந்திய கடற்படையில் பயன்பாட்டுல உள்ள அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பிரத்யேகமா பாலஸ்டிக் மிசைல்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்துவதற்கு மட்டும் உருவாக்கப்பட்டவை அந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள்னால வேகமா செயல்பட முடியாது ஆனா தற்போது இந்தியா உருவாக்க முயலும் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன் பிரத்யேகமா எதிரி எல்லைக்குள் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல் நடத்துவதற்காக இந்தியா உருவாக்க போறாங்க இந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் நீருக்கு அடியில் அதிவேகமா பயணிக்க கூடியது இந்த ரெண்டு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை விசாகப்பட்டினத்துல வச்சு இந்தியா கட்ட போறாங்க இந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கட்டும் திட்டத்துல எல் போன்ற பல தனியார் நிறுவனங்களை இணைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க இந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள்ல பயன்படுத்தக்கூடிய பாகங்கள்ல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட உள்ளது இந்த நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீனை இயக்குறதுக்கு ஒரு சி எல் காம்பாக்ட் லைட் வாட்டர் ரியாக்டர் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த லைட் வாட்டர் ரியாக்டர் நூத்தி தொண்ணூறு மெகாவாட் திறன் கொண்டது இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் உருவாக்க போறாங்க நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்களை பொறுத்த மட்டில் சாதாரண சம்மரீன்ல இருந்து அதிக சக்தி கொண்டதா இருக்கும் அதாவது சாதாரண நீர்மூழ்கி கப்பல்கள்னால வெகு நாட்கள் நீருக்கு அடியில் மூழ்கி இருக்க முடியாது அதோட பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்வதற்கு தரைக்கு சில நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்தே ஆகணும் ஆனா நியூக்ளியர் பவர் சம்மரீன்களை பொறுத்த மட்டில் இந்த பிரச்சனை கிடையாது பல மாதங்கள் நீருக்கு அடியில் மூழ்கி இருக்க முடியும் இந்தியா உருவாக்கும் நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்ல வருணாஸ்திரா ஹெவிவெயிட் டார்பிடோக்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது இந்த டார்பிடோக்கள் பிரத்யேகமா எதிரி விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் போன்றவற்றை தாக்கி அளிப்பதற்கு பயன்படும் அடுத்து நிர்பை பிரம்மோஸ் போன்ற குரூஸ் மிசைல்களையும் இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க ரஷ்யா இந்தியா இணைந்து தயாரிக்கும் பிரம்மோஸ் டு ஹைப்பர்சானிக் லேண்ட் அட்டாக் மற்றும் ஆன்டிஷி குரூஸ் மிசைலையும் இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்கள் மட்டும் இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டால் இந்திய கடற்படையோட தாக்கும் திறன்ல மிக பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும் தற்போதைய நிலையில சீனாவிடம் ஆறு நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்கள் இருக்குது இந்தியா தற்போதுதான் ரெண்டு நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்களை உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த திட்டத்தை இன்னும் வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க வரும் காலத்துல சீன கடற்படை இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில ஆதிக்கம் செலுத்த முயலும் பொழுது இந்த நியூக்ளியர் பவர் அட்டாக் சம்மரீன்களை பயன்படுத்தி சீன கடற்படைக்கு ஒரு சரியான பாடத்தை இந்தியாவால புகட்ட முடியும் தற்போது இந்தோ பசிபிக் ரீஜன்ல நிகழக்கூடிய ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸ் காரணமாக தான் இந்தியா இந்த ரெண்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு தற்போது முடிவு செஞ்சிருக்காங்க என்ன பொறுத்த மட்டில் இந்தியா இந்திய கடற்படைய நவீனப்படுத்துவதற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பே திட்டங்களை தீட்டி செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கணும் ஆனா கடந்த பத்து வருடங்களாக தான் இந்தியா அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இதற்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா சீன கடற்படையுடன் போட்டி போடக்கூடிய ஒரு வலிமையான கடற்படையா இந்திய கடற்படை இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் தற்போது எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளை இந்தியா தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் இந்தியானால இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில தனக்கு உள்ள ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க See you in the next video. Jai Hind!